내 가든한 삶은 단지 물건을 줄이고 단지 물건을 비우는 것이 아닙니다. 물건을 비우고 줄이는 데는 한계가 있습니다. 그 한계를 뛰어넘을 수 있는 것이 가든한 삶의 습관입니다. 되도록이면 물건에 의지하지 않고 내가 할수 있는 것은 스스로 하는 삶을 살고자 합니다. 맹물로 머리부터 발끝까지 씻는 것부터 스스로 옷을 만들어 입는 것까지 물건만 간소화하는 것이 아니라 삶의 습관조차 간소화하는 것입니다. 그래서 사람들이 말하는 미니멀 라이프와는 차이가 있습니다. 미니멀 라이프라는 말 대신 저만의 가든한 삶이라 말합니다. 제 영상을 쭉 보신 분들은 그렇게 느끼실 겁니다. 뭐 그렇게까지 살아야 하나 또는 궁상이라 생각하실지 모르겠지만 모든 사람이 저처럼 살 필요도 없고 그러하기를 바라지도 않습니다. 단지 제가 선택한 삶일 뿐입니다. 물건이 나를 대신하는 것도 아니고 물건이 내 가치를 높여주는 것도 아닙니다. 많은 물건으로 편리함을 누리며 살기보다 적은 물건으로 나만의 평온함을 즐기며 살아갑니다. 청소기, 세탁기, 에어컨, 침대, 소파를 비운 것도 샴푸, 린스, 보디워시, 세제, 화장품 등을 비운 것도 무언가에 의지하지 않고 나 스스로 서고 싶음에서입니다. 커다란 청소기 대신 쓰레바퀴와 빗자루 커다란 세탁기 대신 올리브 비누 한 장, 커다란 자동차 대신 내 튼튼한 두 다리. 빗자루마저 없어도 우리 할머니들이 하시듯이 손바닥으로 이렇게 잘 쓸어서 버리면 됩니다. 모든 것을 하는데 꼭 물건이 필요한 것은 아닙니다. 내 몸으로 할수 있는 일이 생각보다 많습니다. 요리를 하지 않고 저처럼 생으로 먹으면 많은 도구들에 의지하지 않고 씻어서 먹기만 하면 됩니다. 먹은 후 치울 것도 별로 없습니다. 내가 스스로 할수 있는 일이 많아질수록 내게 필요한 공간은 적어집니다. 나이가 들수록 편히 쉬어야 한다고 생각해 몸을 잘 움직이지 않습니다. 하지만 나이가 들수록 몸이 녹슬지 않도록 움직여야 한다고 생각합니다. 과도한 일은 건강을 상하게 할 수도 있지만 소소한 일상의 움직임은 나를 더 생기있고 활기있게 합니다. 손목이 나간다, 무릎이 나간다 걱정하시는 분도 많지만 오랫동안 자연음식과 꾸준한 운동과 함께 일상 일들을 내 몸으로 직접 해오면 단련되어 괜찮습니다. 신제품이 나올 때마다 가전, 기계, 가구를 살 필요가 없습니다. 샴푸, 린스, 바디워시, 세제, 화장품 등 생필품도 사용하지 않아 식비 제외하고는 별로 돈이 들지 않습니다. 무언가에 의지하지 않고 살기에 여행을 하거나 어디를 가도 가져갈 것이 거의 없습니다. 편리한 기계로 일상 일을 하면 시간이 남을 것 같지만 그 기계의 물건을 관리, 유지, 청소할 시간도 필요합니다. 적은 물건으로 살아가면 물건을 다 사용한 후 새로 검색, 구입할 시간도 들지 않습니다. 무엇이든 스스로 할수 있기에 삶의 주체가 됩니다. 자신감, 자존감도 올라갑니다. 물건에 대한 걱정과 근심이 없어 삶이 자유로워집니다. 티브이가 있어야 여가 시간도 보내고 여러 도구가 있어야 놀수 있을 것 같지만 맨몸으로도 즐겁게 놀수 있습니다. 자연 속을 걷는 것만으로 맑은 에너지가 팍팍 채워지고 춤추는 것만으로 스트레스가 쌓일 겨를이 없습니다. 물건뿐만 아니라 우리는 사랑이라는 이름으로 누군가에게 의지할 때가 많습니다. 
나의 반쪽과 누군가의 반쪽이 만나 온전한 사랑을 이룬다고도 합니다. 그러나 내가 온전히 설수 있고 온전히 나를 사랑할 수 있을 때 다른 사람도 사랑할 수 있다고 생각합니다. 나조차 사랑하지 못하는 사람이 어떻게 누군가를 사랑할 수 있을까요? 한 사람만 바라보고 의지하는 것은 그 사람에게 부담을 줄 수도 있습니다. 부모가 많은 기대를 갖고 아이들을 바라보는 것도 아이들에게 부담이 되기도 합니다. 나를 온전히 사랑할 수 있을 때 다른 누군가도 온전히 있는 그대로 바라볼 수 있습니다. 내가 할수 있는 것이 많아서 스스로 할수 있을 때 누군가에게 의지하지 않습니다. 누군가에게 의지하거나 집착하면 그 사람이 없어지거나 떠나게 되면 내 삶이 무너집니다. 하지만 스스로 온전히 설수 있으면 누군가에 의해 내 삶이 무너지지는 않습니다. 내가 아이들에게 줄수 있는 것은 스스로 살아갈 수 있도록 하는 것입니다. 내가 어느 날 갑자기 이 세상을 떠나도 내 빈자리를 크게 느끼지 않고 스스로 삶을 잘 살아갈 수 있기를 바랍니다. 나도 스스로 서기를 하려 하고 아이들 육아 목표도 스스로 서기입니다. 사랑이라는 이름으로 집착하거나 강요하지 않고 아이들 스스로 살아갈 수 있도록 믿음으로 바라보려 합니다. 현대사회는 많은 물건으로 편리해졌지만 저는 그런 세상을 거꾸로 거슬러 살아갑니다. 남들은 비난하고 비웃을지라도 저에게는 소소한 행복을 줍니다. 느껴본 사람만이 알수 있습니다. 스스로 할수 있는 것이 많아지면 삶의 질이 높아지고 행복하다는 것을